。有人在路边捡到一个石头，拿回家砸开后，发现里面有很多古代铜币，有的价值上千，有的价值上百万。这运气也太好了！真是想不到，这路边的石头也是宝贝，里面还藏着这么多铜钱。这些古董老值钱呢、啊，一个铜币也许就能换一套房子啊！要不借出去碰碰运气，没准你也能捡到什么砖头石头。这两个花盆看起来挺古香古色的。好像有东西，哇，是一个大砖头，这形状看起来还有点特别。你别说，这石块确实有点硬啊，挺适合用来防身的。但是这里面能有古董吗？在寻宝之前，我们先做一个好玩小测试啊。谁会这个手势？我帮你一年的作业，学生党最难的手势。据说学生党不能用这个手势，同时完成点赞和关注。如果你可以，我帮你一年作业。这个手势完全就是反人类嘛，根本做不出来。还要同时点赞和关注。回，哎，我做到了，你们也试试啊！这砖头的质地好硬啊，跟一块化石似的。难道真的是几千年前留下来的石头吗？我们慢慢的把石头挖开，看看能挖出啥。我感觉这个位置也是绝绝子啊，没挖几下就看到古董的轮廓了，这好像真的是一枚古钱哎。水这样挖起来粉尘会少一些。A few moments later， 咦，这边好像还有一个宝贝，不会是千年琥珀吧？宝子们，你们觉得是古钱币更值钱，还是千年琥珀更值钱啊？试试能不能把砖头敲破、啊。哎呦妈呀！别放弃了，我们还是用笨办法一点点挖吧。咦、嗯，居然是一个琥珀元宝，再找到一枚铜钱，完全被泥土封印了。让我们见识一下铜钱的真面目，这好像长得一样哎，不会是同一个年代的吧？这背后的花纹也好奇怪啊！你们认识这代表啥意思吗？这古币正面的字我倒是认识，嘉庆通宝，没错，跟图里面一模一样。你们是不是现在跟我一样很想知道这两枚古币到底值多少钱吧？我们直接简单粗暴的在某宝上这么一搜索，咦、嗯，什么鬼？这一枚铜